17 camels and 3 sons. Long ago, there lived an old man with his 3 sons in a deserted village, located in the vicinity of a desert. He had 17 camels, and they were the main source of his income. He used to rent out camels as a means of shipping in the desert. One day, he passed away. He had left a will, leaving his assets for his three sons. After the funeral and the other obligations were over, the three sons read the will. While their father had divided all the property he had into three equal parts. He had divided the seventeen camels in a different way. They were not shared equally among the three as seventeen is an odd number and a prime number, which cannot be divided. The old man had stated that the eldest son will own half of the seventeen camels, the middle one will get one third of the seventeen camels, and the youngest one will get his share of camels as one ninth. All of them were stunned to read the will and questioned each other how to divide the seventeen camels as mentioned in the will. It is not possible to divide seventeen camels and give half of the seventeen camels to the eldest one. It is not possible also to divide the camels for the other two sons. They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will, but none could find the answer. They finally took the issue to the wise man in their village. The wise man heard the problem and instantly found a solution. He asked them to bring all the seventeen camels to him. The sons brought the camels to the wise man's place. The wise man added a camel owned by him and made the total number of camels eighteen. Now, he asked the first son to read the will. As per the will, the eldest son got half the camels, which now counted to 18 divided by 2 equals 9 camels. The eldest one got 9 camels as his share. The remaining camels were 9. The wise man asked the second son to read the will. He was assigned one third of the total camels. It came to 18 divided by 3 equals 6 camels. The second son got 6 camels as his share. Total number of camels shared by the elder sons 9 plus 6 equals 15 camels. The third son read out his share of camels. One ninth of the total number of camels 18 divided by 9 equals 2 camels. The youngest one got p. There were 9 plus 6 plus 2 camels shared by the brothers, which counted to 17 camels. Now, the one camel added by the wise man was taken back. The wise man solved this problem smartly with his intelligence. Intelligence is nothing but finding a common ground to solve an issue. In short, every problem has a solution. Satra unta ani teen mulage, far purvi, vadavanta cha parisarat aslelaika nirjan gava tek matara techa teen mulan sahrahat hota. त्याच्याकडे सत्रा उंट होते आणि तेच त्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत होते वाळवंटात जहाजाचे साधन म्हणून तो उंट भाड्याने देत असे एके दिवशी त्यांचे निधन झाले आपल्या तिन्ही मुलांसाठी आपली संपत्ती सोडून त्याने मृत्यूपत्र सोडले होते अंत्यसंस्कार आणि इतर जबाबदाऱ्या आटोपल्यानंतर तिन्ही मुलांनी मृत्यूपत्र वाचले त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व मालमत्तेचे तीन समान भाग केले होते परंतु त्यांनी सतरा उंट वेगळ्या प्रकारे विभागले होते ते तिघांमध्ये समान रीतीने सामायिक केले गेले नाहीत कारण सतरा ही विषम संख्या आणि मूळ संख्या आहे ज्याला विभाजित करता येत नाही माताऱ्याने सांगितले होते की सतरा उंटांपैकी निम्मा मोठा मुलगा असेल मधल्या मुलाला सतरा उंटांपैकी एक तृतीयांश वाटा मिळेल आणि सर्वात धाकट्याला नववा म्हणून उंटांचा वाटा मिळेल मृत्यूपत्र वाचून सर्वजण दान झाले आणि मृत्यूपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे सतरा उंटांचे विभाजन कसे करायचे असा प्रश्न एकमेकांना करू लागले सतरा उंटांची विभागणी करणे आणि सतरा उंटांपैकी अर्धे सर्वात मोठ्याला देणे शक्य नाही 
इतर दोन मुलांसाठी उंटांची वाटणी करणे देखील शक्य नाही त्यांनी मृत्यूपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे उंटांचे विभाजन करण्याचे मार्ग विचारात बरेच दिवस घालवले परंतु कोणालाही उत्तर सापडले नाही शेवटी त्यांनी हा विषय त्यांच्या गावातील शहाण्या माणसाकडे नेला शहाण्या माणसाने समस्या ऐकली आणि त्वरित उपाय शोधला त्याने त्यांना सर्व सतरा उंट त्याच्याकडे आणण्यास सांगितले मुलांनी ज्ञानी माणसाच्या ठिकाणी उंट आणले शहाण्या माणसाने त्याच्या मालकीचा एक उंट जोडला आणि एकूण उंटांची संख्या अठरा केली आता त्यांनी पहिल्या मुलाला मृत्यूपत्र वाचण्यास सांगितले मृत्यूपत्रानुसार मोठ्या मुलाला अर्धे उंट मिळाले जे आता मोजले अठराशे दोन बरोबर नऊ उंट सर्वात मोठ्याला त्याच्या वाट्याला नऊ उंट मिळाले उरलेले उंट नऊ होते ज्ञानी माणसाने दुसऱ्या मुलाला मृत्यूपत्र वाचण्यास सांगितले त्याला एकूण उंटांपैकी एक छेद तीन उंट नेमून दिले होते ते अठरा छेद तीन बरोबर सहा उंटांवर आले दुसऱ्या मुलाला त्याच्या वाट्याला सहा उंट मिळाले मोठ्या मुलांनी शेअर केलेल्या उंटांची एकूण संख्या नऊ अधिक सहा बरोबर पंधरा उंट तिसऱ्या मुलाने उंटांचा वाटा वाचून दाखवला एकूण उंटांपैकी एक छेद नऊ व्हा अठरा छेद नऊ बरोबर दोन उंट धाकट्याला त्याच्या वाट्याला दोन उंट मिळाले एकूण नऊ अधिक सहा अधिक दोन उंट भाऊंनी सामायिक केले होते ज्याची संख्या सतरा उंट इतकी होती आता शहाण्याने जोडलेला एक उंट परत घेण्यात आला शहाण्या माणसाने आपल्या बुद्धीच्या जोरावर हा प्रश्न हुशारीने सोडवला बुद्धिमत्ता म्हणजे समस्या सोडवण्यासाठी सामायिक आधार शोधण्याशिवाय काहीही नाही थोडक्यात प्रत्येक समस्येवर उपाय असतो